dito na tayo sa loob ng barko. Ayan, oh. Maganda din pala dito sa, ano, maganda din pala ng uh, Ekerolay na to. First time kasi namin sumakay sa uh, airline ba? O, eh, sa ano na to, cruise na to, sa ship na to. We arrived here in Estonia and then nandito tayo sa Caleb Spa and Hotel. Dito kami nag-book. Ayan na silang Marine Queenie. Ito dahil masyado malaki at meron tayong buisita dito ngayon sa Estonia. I-upgrade natin yung ating kwarto para meron matutulugan itong kanahan na ito. Dahil kung hindi na mag-upgrade sa ano siya sa... Diyan siya sa, sa bathtub matutulog. O dyan siya sa ilalim matutulog. Dyan sa mga luggage ano, area siya matutulog. Kaya ito, kukunin namin yung susi. So welcome, welcome everyone. Ayan, nakalipat na nga po tayo sa ating new room. So it's about 50 square meters room na po. Ito yung ating entrance. Ito yung ating mga closet. Yan, mas maganda na po sa aking paningin. Ito po, parang na-feel ko na na, na sa hotel na talaga ako. Kasi mukhang dito na ako parang standard room na talaga ito para sa akin. Sorry lang po talaga. Hindi po ako nagmamayabang. Pero based on the experience lang po talaga kasi. Kaya ako po nasabi yung sinabi ko kahapon. Kaya yan, meron siyang terrace. Ayan, meron siyang TV dito. And then, merong sofa. Tapos, eto yung ating bedroom. Tapos, nag-request kami ng extra bed para kay Maninay. So, yun, in-upgrade lang namin. Nagdagdag lang kami ng konti. Si Inday naman nagbayad ng dagdag. Kaya, yun, okay lang. Ito, may pa-terrace pa tayo dito. Ayan, may smoking area. Hindi na ako ilangan bumaba yung mga smokers natin. Kaya, yan, napaganda na rin yung aming stay ngayon. And I think it's worth it naman. Kaya, ano, magpaano tayo dito. Uh, mag, ano tawag niyan? Magpalamierda or mag uh, unwind tayo dito. Ayun na nga po. So, ang inyong inday maninay, nandito ata sa lobo. Pap! Ayan ang ating toilet and bath. Meron tayong pa, bata. Uy, may pa jacuzzi pa dito dahil toilet. Tapos meron tayong shower dyan. So, yun. Ang ganda po na ito po ay ano, uh, premium sweet room po ang aming nakuha. Ayan. Mas maganda po. Ito. Dito naman tayo sa labas. Ayan ang ating view dito. Yan. That's the old city of Estonia. So, merong historical church dyan. So, later on, pupunta kami dyan. Magliliwaliw kami. Yung in the area, hindi nilalamig. Yan ang aming terrace. So, at least hindi na bababa ang ating mga boys para manigarilyo. So, ay! Ayan pala mismo yung name ng hotel. So, Caleb Spa Hotel. So, dito pala talaga. Nasa ka, naka, ano pala kami, nakabalandra pala talaga sa amin yung karatula ng hotel. So, yan. Balik muna ako kay medyo malamig. Oy! Yan ang ating mga boys. Hello, mga Mars! Mga Mars! Oy! Anong hinahanap mo dyan, Mars? Walang nakatangang ulam dyan, Mars. Bakit hindi mabuksan yung ref nyo? Kasi nakalak yan para sa'yo. Welcome hindi, to Marcos. Hindi yan, ano. Oh, welcome to Marcos Sweet Nut Kitchen. <laughs> Tapos yung iba, yun siyempre, nagtatago, nag edit na naman yan. Ayan, oh, feeling shooty full na naman yung inyong inday karya. Feeling sexy. Lagi ko ka ron, Mars. Ay, Kaya naman yung Mars. Sa loob, sexy! Hindi ba yung nakabirada? Ano ba yung tahan ni Mars? Parang maganda dito, Mars. Aura tayo. Hindi sa'yo sa narinig dito. Grabe yung isa na lang. Edit isa na. Ayan, oh, nag edit siya. Nagpa-practice na kanyang scooter. Ah! Mag-scooter tayong dalawa dahil. Naka-change na ako ng aking pa-aura. Ayan, nag-aura na ako. Hindi sasama sila Inday at si Migi. Dito lang daw sila. So, makakapag-date kami ni Coco M ko ngayon. Ayan, ayos ba ang ating mga pa-aura dyan? Ayan, maglalakad-lakad kami doon sa labas. Muta kami dyan. Kasi nasa Old Town actually kami nakalocate. So, yun. Tingnan natin doon sa labas kung anong mga pa-aura. Kasi malamig pa kasi nga talaga dito. Na, na magja-jacket mo na ako. Nakalabas na kami ni Coco M. Dito na tayo. Magja-date-date tayo. Ayan yung labas ng hotel. So, yan lang siya. Maliit lang siya na hotel. Hindi ko na naitanong kung ilang number of rooms meron ang hotel na eh, pinag i namin. But I think more or less, there are about uh, less than 100 rooms lang ang hotel na yan kasi maliit lang siya. So, yan. Eto tayo. Maglalakad-lakad sa City of... Estonia. So, Alin. I think this is a very historical place. Mamaya-maya, kukuha na lang ako ng mga snapshots dito and then explain ko na lang further sa inyo. Voice over ko na lang yung mga explanations about the historical places here in Estonia. Si Migi Wings nyo naman na iwan lang doon sa hotel kasama ni Inday dahil ayaw niyang sumama dahil magre-rest daw siya dahil mamaya alam niyo naman bata ang gusto lang noon ay mag-swimming siya. So kami ni Coco eh, nakarating na kami dito. Meron ditong isang church ata or meron museum no. Uh, meron ditong Estonian Museum. 
So, ang entrance ay nandun sa likod. Tignan natin kung makakapasok tayo dito sa museum. So, ayan, napakaganda ng structure ng building. Pero, yun nga lang, ah, kalumaan na talaga yung structure ng mga buildings dito. Kaya nga, tinatawad siya na Old Town of Estonia dito sa Tallinn. So, yung Tallinn, ito talaga yung capital city dito sa Estonia. Tapos, ang maganda kasi, malapit lang siya sa harbor or sa port area kung saan kami bumababa galing sa ano. Ito da, oh, meron pala dito bumababa galing sa Finland. Ah, broken line in memory of the 852 people who lost their lives in the Estonia passenger ferry cut. Ah, yeah, yeah, yeah. Oo, kasi uh, naalala nyo yung first time kami pumunta ng Estonia. Meron din kasi noon, uh, kung naalala nyo, sabi ni Kuya Dodong, na meron nga 20 years ago na Uh, Viking line na lumubog so merong 852 people ang namatay or nasawi ang buhay sa paglubog ng barko na iyon so yun po in memory of that ayun po ginawan pala sila ng memorandum. ano dyan, memorandum or mo monument dyan kaya kami ni Coco M hindi naman alam saan kami makikisunod na lang kami dito may mga tourists din dito yan yan sila o oh. don't be shy about this very important yeah? please feel your heart beaten ah Big car. It's okay, it's very cool. What does it mean? Yeah, well, this is limestone, white stone, okay? Kokina, uh -huh. seabed. It's national stone of Estonia, national reserve. Uh -huh. And we usually uh -huh. say that Tallinn is the white city. Yeah, that's why it is. And they also would say that Tallinn is a very beautiful lady, blondie. Yeah, uh -huh. but she has one defect. Okay. So the national stone of Estonia Palacion. Yan yan, papasok na tayo dito sa Old Town. Yan, dito na tayo. Tallinn is really one of the most beautiful cities in Eastern Europe and is the perfect place for a city break. Unlike many other capital cities in Europe, Tallinn has managed to wholly preserve its structure of medieval and Hanseatic origin. And due to its exceptionally intact 13th century city plan, the old town was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 1997, joining the ranks of the world's most recognized landmarks. It is also known that after the crusade, the territory of present-day southern Estonia and Latvia was named Tierra Mariana, but later it became known simply as Livonia. Northern Estonia became the Danish Duchy of Estonia, while the rest was divided between the Sword Brothers and Prince Bishoprics of Dorpat and Oselwick. As for the language, Estonian is a Finnic language, written in the Latin script. It is the official language of Estonia and one of the official languages of the European Union, spoken natively by about 1.1 million people, 922,000 in Estonia and 160,000 people outside of the country. Estonia is famous for its dense woods, charming historic center of Tallinn, and delightfully unique history that spans millennia. In recent years, the Baltic nation has seen a boom in tourism and even implemented a digital nomad visa for those looking to stick around and long term. Estonian people are also known for being silent and reserved, but they are happy and friendly. Thank you once again for joining us in this walk and once again, welcome to Estonia! Meron tayo dito na nadaanan na souvenir shop. Kaya yan, papasok tayo dito. May mga souvenir shop dito na napakaganda. Wow, ang ganda naman ito mga fridge magnet. Yan o, oh, ang gaganda. Ito o, oh, hala kukuha ako nito. Yan, para may mga ano tayo, fridge magnet tayo. Ang cute naman nito o, oh, mga houses. Ayan, ang daming iba't ibang klaseng fridge magnet. Da, kuha tayo ng fridge magnet, da. You know, ang cute. Ito, oh. Ganap ako nung, ano, yung church ang kukunin ko niyan. Hanapin natin kung saan. Mahal naman kasi, 18. Pero ito, oh, napakaganda nito. Parang gusto ko to. Ayan. Dad! Parang gusto ko to, Dad. Ang cute. Ayan. So, ayan, oh. Mga toys for the kids. Yeah. So, daming souvenirs dito. Ah, ito pala. Meron pala dito pang iba. Ay, madami pa pala eh. Ayan, handali. Naano muna ako. Na-starstruck ako nitong mga tawag nito. 
souvenirs nila tapos ayan oh ang um, alam niyo ba mga ganito yung dad ko nalalala ko tuloy si papa kasi nakapitan siya sa work ko tapos meron siyang ginagawa na ganito sa amin hanggang ngayon nasa bahay pa siguro namin kung nandun pa man na ginawa mismo ng tatay ko handmade kasi mga, ang mga European mahilig sila sa mga handmade crafts tapos ayan oh Ang cute-cute dad, oh. Yung mga para mga castles. Oh. Ah, ito yung tower, da. Yun, oh, yung mga towers. Yeah, Oo, oh, ang oh, gaganda. Pan-display sa bahay, no? Ang cute-cute. Makadaming ano, souvenirs. Ito, ang mamahal naman yan. Dito banda, yan. Accessories naman dito sa area na to. Mga handmade accessories. Ang cute, oh. <laughs> para sa mga music lovers kasi mahilig din sila sa mga music music dito yan daming fridge magnet titingnan namin ni Coco M ko anong mabibili namin and dito pala may tag 1 euro 2 euro dito da do ito da yan kahit ito oh ang cute no alin dito pa oh ganda din gusto ni Migi yan Sige, kunan natin si Miguel. Ay, 6 euro lang. Kunin mo isa para kay Chokongkong. Hmm. Ang cute na. Ang <laughs> cute naman ito. Ayan. Ayan pa tayo ng iba. Ayan. Ang dami, ang dami. Nakakalito. Kaya, ayan, pipili-pili kami ni Coco M. Nakalabas na kami doon sa gift shop. Nandito tayo sa one of the oldest church dito sa Estonia. Kaso lang, sarado siya ngayon. Ang dati, or noong araw, ito daw yung pinaka-tallest building lang dito sa Estonia. Diba, Dad, no? Buong yung Europe. Nasa, buong Europe. Ito ang pinakamatas kasi meron siyang tower. Yung nakita nyo kanina habang naglalakad kami na napakahaba. So, yun yung pinaka-mahaba lang daw dito sa Europe ngayon. So, yan. Ikot-ikot pa kami dito pero masyadong mahangin, masyadong malamig. Nandito dito kami sa kabilang side kaya wala masyadong tao yung maraming tao nandun naman sa other side may mga ano da sasakyan ano kaya yan meron dyan yan hindi kasi namin mabasa din so may mga ano din residential houses din naman dito sa old town so napakaganda ang ambience or feeling dito sa old town talagang feel na feel mo na Europe na Europe na ito <laughs> feeling ko nga minsan nasa Malatapay lang si Inday Korea nasa ano lang talipa pa lang ako minsan hindi oy oo parang sa Intramuros ka lang. So, yun yung ano, sinasabi ko na tallest ano, building nung araw. So, tignan nyo po. Napaka taas po kasi noon. Plus, eto naman. Ano kaya eto? Kumbento ata to? Ha, habubiski. Abi, ah, habubi. Meron mang mga ano dun. May siguro mga movie house yan. Hindi ay joke lang. Oy. Malo, eh, yung hindi karya. Ayan, ah, Rija Old Town Hotel. Oh, ba diba? Sa aming pag-iikot-ikot dito, nag-explore lang talaga kami ni Coco M. May natututunan din naman kami kahit pa paano. Sana kayo rin, may natututunan din kayo. Ating anak doon, <laughs> binilha namin ng maliit na chukungkong train yung aming anak doon. Binilha natin para may ano kami sa kanya. Um, pasalubong pag ano, balik namin. Kasi nga iniwan namin. Buti na lang iniwan natin kasi kung hindi, naku, nilalamig na rin yun. Kaya dito tayo sa kabilang side. Uy, ganda man doon sa forest dan. Tapos dito sa Old Town Meron pa rin or nag exist pa rin Yung mga ginagamit nilang uh, Sasakyan nung sinaunang panahon Yung parang choo-choo train Ayan yung kanilang choo-choo train Ang cute naman yan Parang ang sarap sumakay dyan sa choo-choo train Parang ang cute-cute oh Ayan yeah, Ayan, magpapapicture na lang kami ni Coco eh. Ano naman, nandito tayo sa Maritime Museum Dito sa Tallinn in Old Town Dito sa Estonia Tapos Itong Marito, Maritime Museum is in memory of the officers and seamen of the British Royal Navy who served and gave their lives in the cause of freedom in the Baltic during the Estonian War of Independence in 1918 to 1920. So, yan po yun. So, ang museum ay nandito. Kaya pala ang design niya is, ayan o, oh, may mga barko-barko dyan. Pero, at the moment, close po siya. Ayan o, oh, may nag-o-offer talaga ng bulaklak din dito o. Oh. Ito naman, yan, hindi ko mabasa, walang English version. Yan siya, pero may nag-o-offer din ng flowers dito. So, ito yung talagang pinaka-historical places dito sa, ano, Estonia. Ano to? Museum shop. Ang okay, sarap, museum shop. Pasok tayo dito sa may museum shop. Yan. So, turista muna ang peg natin ngayon. So, this is a reward for myself naman po. Yan, ah! 
Ang cute din pala dito. Ah, ito yung papunta ata sa tower. Boom, sa taas. Yan, tingnan natin kung makakapunta tayo doon sa taas. Kaya may tower doon. Parang overlooking siya ba. Ayan, boom. Oh, ito pala yung entrance. Papunta doon sa ano. Wow. Hi. Yan. Ayan po pala yung ano, barko ng US Navy. US Navy ba? Oy, ano US Navy? But the Estonian Navy. So, ayan po yung ano, ata, uh, yung tawag nito, yung anang salin-salin ba? Oy, hindi na ako marunong manuri. Ha? Tapos, ayan din, oh, napakaganda dito. Ah, ayan. Yung replica. Hindi nga replica. Baka ito talaga yung barko na ginamit nila. Wala kami makita sa ano eh. Oh, ayan yung barko nga, no? Na ano ng mga Estonian Navy. Ang ganda, oh. Kaso may bayad, hindi na kami papasok. Pero napakaganda, oh. Na-save pa nila yung ano na yan, oh. Nandito pa rin sa museum. Tapos meron din dun sa taas. Pero hindi na kami aakyat. Lalabas na kami dito. Actually, nagpainit na kami. Ay, ayan pa. Ito, siguro ginamit din sila. Niguro. Ginamit din siguro nila ito, no? Or replica na lang ito. Tingnan mo, replica na lang siguro. Pero parang hindi, paano kaya pag sumagot ito ngayon? Siguro yung mga Navy, papasok nito tapos punta sa ilalim ng dagat. <laughs> Dami-daming naiisip eh. Diyar, diyar, diyar. Nakabalik na kami ng hotel na sundo na namin itong dalawa. <laughs> sabi, na, na, sabi ni Robert, ano, ano, puntahan na natin sa taas yun kasi nawawala na naman yun. Sabi ko, ayan, zero na sila na yan. Sila nga ang lumabas. Saan tayo ngayon? May kinakita kaming restaurant doon dahil kaso ano, Japanese man. Wala daw gaanong local Estonian restaurant dito. Mayroon doon sa parang ano mga... Ano lang daw, hindi. Food, dalawa lang. Yung gusto ko yung street foods tayo. Kaya nga, para yung maka, doon Para makamura ba? tayo ba? Tanungin ko nga si Calib, ano yung... Sige, tanong mo nga saan yung mga street foods dito. Oh, ara to aras manina. <laughs> Diyan na punta sa atong padiara, diara. May nakita kaming mga basurahan doon pero hindi ah. Kinalimutan ko muna yung basurahan dalawang araw na kasi ayoko muna ng isipin yang pamamasura ko pero pag makakita ako ng Mr. Bean, mapapatigil man talaga ako dito, oy. Unsa man ni? Eh. Ali na. Dito kami magala ngayon sa Christine. Sila Mars Queen, eh. gagawa daw muna sila ng ano. Ang uh, kapatid ni Mixo nan fan man si Manina ay nandoon sa kabilang yeah. side. Ha, ah, yung grabe yung post nila dito nandito lang sa labas. Yan, pag may ipapadala kayong post dito lang sa labas tapos yan, may bibigay na code number tapos magbubukas yan kung nasaan yung post niyo nakaano, nakatago. Ha? You need pants? No, Loy, wag kang magpabili diyan. Okay. Tapos. Where's my one? Uy, ay daddy is there. He's uh, doing is kimini. Ah, uh, uh, come here. Let's go inside and let's find something. Kung anong ano gagawin namin dito kasi naghahanap nga kami ng mga market market ba yung simpleng kainan ba sa labas ba pero wala kami mahanap at napakalamig. Ha? Huh? Ah, oo nga. Hindi paglabas na yan dai. Hindi okay, ganyan. Ngayon na. Oh, siya sige. Ay, ang sarap magrela. One euro po. Yeah. One euro lang. Sarap dai. At least kahit dito man lang makapagmamasahe tayo. Oh, ang sarap talaga dahil. Kasi pag nagpaspa tayo dito, ang mahal. May na lang to, 2 euro, isang minuto. Ayun, ay, nasa, nasa lubot ko na yun. Oh, lumiya, ano eh. Ang sarap. Uy, try mo, Jai. Ang sarap niya talaga, promise. Boss, ano yan? Si boss, ano, anong nangyayari dyan kay boss? Huwag ka mabalo dyan, may relax. Para, condition lang yan. May papakondition kasi may bakbakan. May bakbakan. May laban. Kung saka, no, kung si Kuhu na ako niya kung yun. <laughs> Hindi muna kami kakain ng dumpster ngayon. Ayan muna aming pagkain ngayon. So, shalan muna aming pagkain. Sabi ni Manila, Day, ang dami naman yan, Day. Ano nga naman, Day? Sige na lang tayo kain na. dumpster. Paminsan-minsan, Day. I-treat din natin ang ating mga sarili, o, oh, di ba? Kaya eto, kainan tayo muna mga beshies. Una today sa ating pagbati, binabati ko ang lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Vincent's Camarines Norte Bicol, lalong-lalo na po ang lahat ng ating mga health workers dyan. Hello, hello and shoutout na rin para sa ating beshi na si Miss Josefa. Belated happy birthday greetings naman para sa mga anak ni Miss Hazel na sina Francel at Frances. Birthday nila nung nakaraang 9th of April. Once again, belated happy birthday! Belated 48th birthday naman ang ating beshi na si Marian nung nakaraang 16th of April. Happy birthday, besh! Hello at pagbati para sa lahat ng ating mga supporters dyan sa San Pedro, Laguna, lalong-lalo na po si Ma'am Rebecca Dimakulangan kasama ng kanyang apo na si Sia Kalaykay Dimakulangan. 
Mega love greetings din para sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Muntalban Rizal, lalong-lalo na ang ating beshi na si Evelyn Carpio. Family greetings naman mula kay Eliza Aligato para sa buong Aligato family. Binabati ko rin po ang lahat ng ating mga health worker dyan sa Perpetual Health Medical Center Las Piñas, lalong-lalo na ang ating beshi na si Ma'am Heidi Ladera. Maayong adlaw ug salamat sa suporta sa atong mahigala nganha sa San Fernando, Cebu. Ilabi na ang atong amiga nga si Michelle Esbra. Belated happy birthday usab sa ihang bana nga si Benji. Pagbati din para sa ating beshi na si Miss Janet Ponteras. Hello and greetings na rin para sa lahat ng ating mga beshis dyan sa Katarman Northern Summer, lalong lalo na ang ating kaibigan na si Anita Tuleran. Binabati ko rin ang lahat ng ating mga supporters dyan sa Candelaria Quezon, lalong lalo na ang ating kaibigan na si Marichu Omila. Kumusta o sabang atong mga amigo o gamiga nganha sa Digo City, Davao del Sur, ilabi na ang atong amiga nga si Rhea Fen Nere. Maraming salamat po sa suporta ng ating beshi na si Ma'am Lisa Dadovo. Mega love greetings and shout out para sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Estonia, lalong lalo na po sa partner ni Mamaylin Mandak na nakikiusyoso sa kakapanood ng ating mga vlogs. Thank you so much! Daghang salamat sa suporta sa ato mga kahigalaan nganha sa Hindang Leyte, ilabi na kay Lynn Cristino. Shout out to Sab sa Yaigzoon, diha sa Cebu, nga si Narcisa Bacullio. Hello at maraming salamat sa suporta ng ating mga kaibigan dyan sa Tundo, Manila, lalong lalo na po si Luz Crispino na dating OFW sa Hong Kong. Maraming maraming salamat po! Vicky, come here love! Eto, nakalabas tayo dito sa my Christine Mall. Ayan yung mall dito. Yung aking asawa ay nawawala. Siguro sumama na sa mga ulam. Ay, ayan na pala. Uy! Iniwan mo kami! Kaya eto, balik na kami sa hotel dahil malamig na naman ang kahapunon dito ngayon. Hinapo na kami si Maring Kwene, sumunod sa amin. Tapos ano, bumalik na rin siya. Umalis na rin sila kasi uh, kinita nila ata yung ninong ni Mixo. Tapos ngayon naman, balik na rin kami sa hotel. Sila rin ay hindi na namin alam na saan na sila pumunta. Yan, wala tayo pang the dumpster ngayon. Nagli nagliwaliw kami, nagligalig kami dito sa Estonia ngayon. Na, pero na-miss ko yung Mr. Bean ko na iya. <laughs> na-miss ko rin si Mr. Bean. Kinakalkal ko lagi si Mr. Bean ngayon. Hindi man ako nagkalkal. Balik na tayo galing sa aming pagwara-wara, sa aming pagparampampap dito ngayon. Diyan na kami nag-park. Sana lang hindi uh, bawal dyan kasi napakamahal ng parking. Uh, biruin nyo 20 euro for 24 hours ang parking dito. Pero mas mahal kung hindi kami kumuha ng 24 hours kasi uh, 10 cents per minute. So imagine that's about uh, 60 euro, uh, sorry, 6 euro per hour. So kung 6 times 24, di mas mapapamahal kami, di ba? Kung hindi kami kukuha ng 20 uh, for 24 hour na parking ng hotel. Kaya yun, si Inday at si Migi nandun. Ba, aakyat rin naman yun. Sana hindi yun mawala sila. Kala ko si, ano, may kamukha yung babae. Yan ang ating mga, may mga guests dito na iba. Asa naman na yung dalawa na yun? Ama? Antayin naman lang namin sila sa taas. Habang ang aking mga kasama dito ay yan, nagchichibugan so sila dyan. Mars Queni, thank you so much. Ako ay nasa top 5 ng Miss Universe Philippines. Grabe, bonggang bongga tayo. Nandito na ako sa Q&A ng top 5. Kaya huwag nyo akong disturbohin dito. Kayo dyan, kain lang kayo dyan. Yan, Makati. Umaariba si Makati at si Miss Bohol, si Miss Pasay, si Miss Amis Oriental. And then, sino pa bang nakapasok dito? Basta, dito concentrate muna ako. The next day. Now we're having breakfast on our second morning, Pars Marco. So how is Hello, your night? <laughs>
Marco is Capoy. Marco go is Capoy, no. and this no. one also, people here is also Capoy. Ah, there is Sus. It's long. It's long. We'll get some food for Migi also. Yan, kukuha lang kami ng food, and then we'll be having our breakfast. Ang ating baby boy is a bit grumpy. Why? Congratulations para sa pamangki ng ating beshi na si Princess dahil nakapasa siya ng kanyang board exam for education. Hello, hello na rin para sa kanyang mga pamangki na si Michelle, Bea, Grisel, Michael, Junelle, Aldrin, Adrian, Justin, Nico, Aldrich, Nathan, Natalie, Brile, Bestie at si Abigail. Thank you so much! Maayong adlaw o kumusta sa tanan nato mga kahigalaan ngan ha sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Ilabi na ang atong amiga nga si Joseto Rejas. Hello usap sa atong mahigala ngan ha sa Cagayan de Oro City. Ilabi na kay Inday and Jeanette Balaba. Super belated happy birthday greetings para sa buong family ni Ma'am Lydia Gozon dahil birthday ni Mary Joy Andres noong 22nd of March. Sa 23 naman si Kuya Mario Andres, 24 of March naman si Kuya Tony Andres at sa 25 si Tatay Tony Andres. 27 of March naman ang birthday ng ating beshi na si Lydia Andres Gozon. Maraming salamat and once again happy birthday everyone! Kumusta din po ang lahat ng ating mga beshis dyan sa Numancia, Aklan, lalong lalo na sa'yo besh, Crisilda Ibabaw. Welcome naman para sa ating bagong beshi, our new subscriber in the house, si Juan Astig Videos. Belated happy birthday greetings naman para sa pinakamamahal na asawa ni Miss Ivy na si Christopher C. Agbon dahil birthday niya nung nakaraang 5th of April. Belated happy birthday! Mega love greetings din sa ating beshi na si Corazon. Pinoy talaga no ang iingay kahit saan mo dalhin kaya iyan. Except na kami kasi mukhang na ingayan na yung katabi naming lamesa. So it's time to pack up na, magpa-pack up na kami doon sa taas para makapag-check out na kami dahil baka maiwanan naman tayo ng barko ngayon. Ano? Ano na namang ano diyan? Chismis niyo diyan? Check out na kami ng hotel and then we're off to the port area na. Yan ang aking mag-ama. Si Inday, uh, iniwan namin sa taas kasi inaantay niya si Kuya Dodong. So, siya na bali ang check out doon sa uh, kwarto namin. Pero, nasettle ko naman na lahat at everything is clear na. It's just that kailangan niya na lang sa uli yung susi namin. So, yan. Ako na ang driver's with lover ngayon. Anyway, five minutes away from the harbor lang naman kami. Kaya, yan. We will drive off na back to the port and then Helsinki journey na naman tayo. And then, balik pa mamasura na naman after our vacation. Yan ang ating Miggy Wings. Did you enjoy, baby? Yes. Mm, good. What about daddy? What about you? Did you enjoy? No. Okay, he did not enjoy, so we leave him here. Boarding na kami dito sa barko. Ay, yan, buti na lang. We were just on time. Kung nagantay pa kami ng matagal doon, kasi merong queue doon sa labas na inantagal, inantagal, inantay namin ang pagkatagal-tagal. Hindi nag-move. So, I was wondering bakit. So, buti na lang. Nag-move kami sa kabilang queue. Ayun, naka-ano kami, nakaabot sila. Mars Queni, minutes na lang. Muntik na naman silang madelay. Muntik silang hindi makasakay. So, where is the car? Ah, ayun yung Finlandia. Mm -hmm. Or sila Mars Queen yung doon. Eh dito tayo si Lia Europa. Pakita mo yung barko da na sasakyan natin. So yan yung ating sasakyan na barko. Yan yung barko na supposed to be papunta namin dito. Ah, ang laki. Mas malaki siya doon sa ano. Oh my yun God. yung sinakyan natin laki yung Ekeru eh, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Parang ano tayo, Roro. Oo. Oh, oh. yeah. Ang laki, Roro no? Ship. Ang laki. First time namin sumakay sa uh, barko na to. Anyway, and dami rin naman kasing barko na nagta-travel dito sa Estonia. And then, every two hours, merong trip dito. Wow, ang ganda da. Mas maganda to, no? Tingnan mo ang pasukan nito. Parang nafe-feel ko yung ano, ah, barko sa Titanic. Ayan. So, there it is. Welcome aboard! Nasa 11th deck na kami, tapos yan, hinahanap namin yung cabin namin kasi may pa-cabin kami pabalik ng uh, Helsinki. So yan, nasaan kaya banda ang aming cabin? Pulina. Hindi pa namin alam. Ayan, 629, ayan. Watertight door. Okay, okay. yan yun, oo. 
Yan yun. Basta, yan yun sabi ni Kuko. Eh. Yan dan yung watertight door daw yun. Kasi pag ano, huwag na nating isipin yan. Ito. Halika na dito. Huwag mo akong laba rin dyan, Kuko. Eh, ma. Cheers niya akong baby boy. Kaya dito Mga lang. Mga siman lang na. Yan. Yan. Watertight door. Oh, ikaw na ang siman. Siman luloko ka. Ay! Hindi yun. <laughs> Kaya yeah, eto, sana nandito tayo. Hindi na ko pa hinahanap yung ating ano ah, kabina, layo naman ito. Ano, wala man tayo rin dito. Ganda ng ano no, ganda ng barko na ito. Sana, oh, dada, dada, dada. Ka, mukhang may liwanag na sa buhay natin. Uh, 11713. Uh, layo man. Ang layo na ang ating nilak by babe. Tingnan natin kung anong maaabutan natin dito. Maliit lang naman yung cabin natin. <coughs> Dito na, dito na, dito na. Ito. May tignan nga natin kung magbubukas nga ba talaga. Ano siya ba dito? Hindi. Yun. Yun. Wow. Yan ang ating small cabin. Hindi. Ayan. Ito lang yun, dad. Ito lang yung ano, deck natin. Tapos ito sa baba. Ayan. We'll be here resting na naman tayo dito. Here we go. Oh, oh, oh. Ayan, oh. Tignan mo yung ano. Turn natin sila, may paliit na TV dyan. Asan yung ano natin? Tapos ito yung CR. Bed, ayan o. Sa taas, yan lang naman yun. Kasi good for two lang naman to. Yan, meron tayong small toilet dito, anak. So, yun. At least, di ba? So, we got this only for 30 euro. Opo, 30 euro lang po talaga binayaran namin dito para baka kuha ng cabin. Mura lang naman po siya. And then, I think that's worth it. Andyan, andyan, dad. Hanapin mo, please. Surprise! Ayan na yung ating cabin. That's the bed na. It turned out into a bedroom na yung ating cabin kanina. Kasi eto, para siyang sofa bed. Tapos yan, ano lang, ganyan lang naman talaga sa mga barco. Kaya yan, rest muna kami. And then, see you na, I think, later on kung makakagala kami dito. Tulog kami sa aming journey papuntang Helsinki. Yan, kasi nasa kapit kami. Tulog na tulog kami. Tapos ayan, malapit mga kami ngayon. You know, it has been a three hours. Mas uh, long yung aming journey na ito ngayon pabalik. Kasi medyo mas mabagal yung barko na sinakyan namin. Tapos ayan o. Oh, pero napakalaki nung uh, barko na ito. Ayan. Ayan na yung Helsinki. Malapit na malapit na tayo. Even the shops are already closed. Magkakapisa na kami. Pero wag na. Dahil ano na siya. Uh, sarado na talaga. Pati itong mga shops na nandito. Kaya yun. Dito na muna kami mag-aantay habang Uh, inaantay namin na makarating kami sa Port of Helsinki. <laughs> Alot ng bagong gazing lang talaga kami. How did you guys, are you enjoying? Yes. Did you, did you, did you sleep? Did you sleep? Sleep well? Kiss si mama? Hmm. Kami sa sasakyan, uh, waiting na lang tayo na mag-dock yung uh, ship na sinasakyan namin. And then, just for everybody's information, maraming maraming salamat po uh, sa inyong support ha, para po sa online voting ng Mrs. Euro Philippines Universe. Para po sa mga hindi pa po naka-vote sa akin, please po, if you could also uh, click the heart or pa-react na lang po, heart reactions or thumbs up lang po ang kailangan para po sa online voting ng Mrs. Euro Philippines Universe. Nandyan po ang aking pagmumukhang aking picture. Eloy. Ano man, namaga, medyo namaga yung mata ko sa aking pagtulog. <laughs> hindi, sa pag, hindi ako umiyak ha. Nakatulog lang talaga kami dahil 3 hours yung biyahe na ito mahigit. So medyo talagang ano, sulit yung aming tulog. Tapos, yun po, um, leading po tayo as of now, as of today, uh, the 1st of May, pagka-post po ng um, online voting, pag-open po ng online voting, uh, leading po ang inyong inday karya, but I hope you will still continue to support me dahil magsasarado po ang online voting on the 28th of May. So, malayo pa po yun. Hindi po ako confident or hindi pa po ako kampante na kahit leading na po tayo as of today dahil first day pa lang po naman tayo. So, Facebook po ng Mrs. Euro Philippines Universe po. Nandun po ang ating mga pahulagway, mga paaura ni Inday Karia. Nandun po. So, sa lahat po nang nakaboto na, maraming 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 salamat po. So, yun. Marami pong nagtataka na co-candidates ko na bakit daw po biglang uh, wala pa daw po isang oras. Ang dami pong ano, tawag nito, a votes a God ng inyong Inday Karia. Meron na pong na-receive na, na complaint. Pati po uh, ang aking uh, director ay nag-contact din po sa akin. But she already explained it that I am vlogging and I had been announcing this journey since last year pa po sa inyo. And alam po yun, nyo po yan lahat that um, I am here 
to fight and to win for the crown just to have fun manalo matalo we will give our best and then we will give a clean fight po talaga kasi nagtataka sila dahil hindi naman po nila alam na nagba-vlog po ako but that's clearly um okay lang naman po kasi syempre nakakapagtaka din naman po sa side nila na hindi nila alam so yun eto um hopefully mag-open na yung gate dito sa ating uh, sinasakyan na barko and then we'll exit from here So, isang maulang hapon ang pagdating natin dito sa Finland. What a blessing ang pa-welcome natin dito sa Finland kasi isang maulan na hapon nga po. So, yun. Um, it has been a wonderful uh, vacation, short vacation para sa amin ng family, which I think we deserve sometimes. Lahat po tayo deserve po natin. Minsan ang mag-unwind. Hindi yung puro lang tayo kayod. Puro tayo hirap para sa iba. Yan. <laughs> Minsan, i-reward din natin ang ating mga sarili, especially ang ating mga anak. Kasi yun po ang babao natin sa ating pagtanda yung mga memories that we have yung mga fun memories that we have together with our family and friends kaya eto, akit na muna kami mga beshes ko and I think i-end ko na yung vlog na eto for today thank you so much for being with us for the past two days, hindi ako masyadong nag-focus sa aking pag-vlog, hindi ako masyadong nag-ano ba, kasi for three days barang nakakuha ako ng dalawang short vlogs daily, kasi ang inano ko talaga, hindi dapat ako mag vlog during this vacation but then yun gusto ko rin ma-enjoy nyo yung journey namin dahil lagi na namin kayong kasama at saka ayaw kong ma-miss nyo pa kami oh, di ba? yun yun ang ano no, no, ganda na ng kilay ni Inday Karya wake up like this na tayo pero wag nyo pong kalimutan ha please vote po kung pwede lang naman po kung maaari nyo lang naman pong i-vote ang ating photographs dyan sa Mrs. Euro Philippines Universe so hindi ko na to papatagalin ako po ay akyat na this is your Inday Karya bidding goodbye and saying good night everyone from Finland. I am your Thai Finnish Thailander po ang aking nanay at Finnish po ang aking tatay. Ako po ay proud Pinay!